வேண்டாங்க வேண்டாம் எங்களால உங்க குடும்பத்துல எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் நீங்க கிளம்பி போங்க ஒரு மாசம் இல்ல எத்தனை வருஷம் கழிச்சு வந்தாலும் சரி நாங்க உங்களுக்காக காத்துட்டு இருப்போம் நீங்க போயிட்டு வாங்க எல்லாம் என் தலை விதி பிரச்சனை நீங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் போனோம் ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிற ஒரு ரிலீவ் பண்ணோம் நான் சார்ஜ் எடுக்கணும் எத்தனையோ வேலை இருக்கு ஏன் என்ன புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிற இது கேங்க டென்ஷன் ஆகுறீங்க நாம அங்க போனதுக்கு அப்புறம் நாங்க பாட்டுக்கு வீட்டில் இருக்கோம் நீங்க பாட்டுக்கு உங்க வேலையை பாருங்க எந்த வீட்டில் இருப்பீங்க நமக்கு தான் சென்னையில் ஒரு வீடு இருக்குல்ல நான் தான் அங்கே இன்னும் வீடே பார்க்கலையே துர்கா நீங்க நமக்கு வீடு பார்க்கல ஆனால் நமக்கு நாங்கள் ஒரு வீடு காத்துட்டு இருக்கு நம்பர் ஃபைவ் அறிஞர் அண்ணா தெரு தந்தை பெரியார் நகர் சென்னை ஏய் இது என்ன அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸ்ல தாங்க ஒரு ட்ரிபிள் பெட்ரூம் வீடு காலியா இருக்கு மாசம் ஏழாயிரம் ரூபாய் வாடகை அட்வான்ஸ் எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் என்ன சொல்ற இவ்வளவு கம்மியான வாடகையில கம்மியான அட்வான்ஸ்ல ஒரு வீடு மெட்ராஸ்ல அதுவும் இது ஒரு என்ஆர்ஐ வீடு அவ ஃபாரின் போறதுனால இந்த வீட்டை வாடகைக்கு விடுறான் என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு தான் அவா அதான் நீங்க ஓகே சொன்னீங்கன்னா நான் பேசி முடிச்சிருவேன் இவ்வளவு கம்மியான வாடகையிலயும் அட்வான்ஸ்லயும் சென்னையில் ஒரு வீடு கிடைக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப லக்கி நீ முதல்ல அதை கமிட் பண்ணு நம்ம நாளைக்கே போலாம் சரிங்க நான் இன்னைக்கு பேசிடுறேன் என்னங்க <laughs> 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 அப்படியா மேல ஒரு செகண்ட் ஆயிருந்தாலும் உன் பாவாக்கு நான் போன் பண்ணிருப்பேன் நல்ல வேலை நீ தப்பிச்சுட்ட ஐயோ பயங்கரமான ஆளா இருக்கீங்களே இந்த அங்கா நீங்க கேட்ட பணம் இது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தண்டலுக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் தெரியுமா வார வாரம் எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா கட்டணும்க்கா இனிமே காசு கொஞ்சம் கம்மியா கேளுங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு யோ ஏயா கஷ்டப்படுற கல்லால கை வையா ஐயோ கல்லால கை வச்சா அவ்வளவுதான் அதுல கை வச்சாதான் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம்னா அடிக்க முடியும் ஏன்கா நான் அந்த வீட்டுல இருக்கணுமா வேணாமா யோ தெரியாம நீ பேசாம ஒரு ஜோசியர் கிட்ட கூட்டிட்டு போய் பொண்ணுக்கு நாகதோஷம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தா கல்யாண ஏற்பாடே நின்று போயிருக்கும்ல நல்ல ஐடியாவா இருக்க நீங்களே நல்ல ஐடியா கொடுக்குறீங்க உங்களை என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியலையே கட்டின புருஷ என்னாலேயே புரிஞ்சுக்க முடியலையே ஏங்க இனிமேல் கழுத்துல கத்தி வச்சு படம் கேட்கற மாதிரி கேட்காதீங்க என்னால முடியல அட யார என்னை விட பெரிய லூசா இருப்பான் போல் இருக்க பிரச்சனை இதோட விட்டுச்சு ஓடுவானா அதை விட்டுட்டு சும்மா பணத்தை கொடுக்கறதுக்கு டைம் வேற கேக்குறானே
ஒரு <laughs> 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 இப்படி மாறிட்டேன்னு பாக்குறீங்களா வாங்க உள்ள வாங்க இல்லப்பா பெத்த தாய் தாக்கு பண்ணிய வாசலோடு நிறுத்தி அனுப்பிட்டா சந்தியா அப்படி இருக்கும்போது இனி எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்குவான்னு தெரியல அதனால தான் இங்கேயே நிற்கிறேன் உள்ள வான்னு கூப்பிட்டிய அதுவே பெரிய சந்தோஷம் நீங்க வேற உள்ள வாங்க உட்காருங்க ஆமா என்ன காய்கறி நீ நெருக்கிட்டு இருக்க சந்தியா இல்லையா நான் வீட்டில் இருக்கும்போது சந்தியாவை காய்கறி நெருக்க விடுறதே இல்லைங்க நீங்க உட்காருங்க ஏன் இல்லை வெங்காயம் வெட்டும் போது கூட என் சந்தியா கண்கலம் கூடாது அதுக்காக தான் பாரி நீ யார் எப்படிப்பட்டவன்னு எனக்கு தெரியாதுப்பா ஆனால் நீ சந்தியா மேலே வச்சுருக்க பாசத்தை நினைக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குப்பா இந்த அன்பும் பாசமும் கடைசி வரைக்கும் மாறாமல் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும்ப்பா சரிங்க சந்தியா சந்தியா ஆ எனக்கு யார் நீங்கள் கல்யாணம்மா ஓ மாமே ஆ ஏய் உன் தாய் மாமாடி நீ என்ன லூஸா தாயே இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு அப்புறம் என்ன தாய் மாமே அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாதுமா ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் அவங்க உன்னை பெற்றவங்க இல்லையா அதுக்காக அவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் வாய முடிச்சு சும்மா இருக்கணும் அப்படி தானே இது பாருங்க அவங்கள விட மானோ சூடோ சொன்னாலும் எனக்கு அதிகமாகவே இருக்கு அவமானத்தை தாங்கிட்டு அவங்களே நம்பி இருக்கணுங்கிற அவசியம் எனக்கு இல்லை என் சொந்த காலில் நிற்கிற சத்தி எனக்கு இருக்கு என் எதிர்காலத்தை நல்லபடியாக அமைச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு அறிவும் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னை கண் கலங்காமல் காப்பாற்றுறதுக்கு இதோ என் உத்தம புருஷனும் இருக்காரு இது போதும் எனக்கு காலம் எல்லாம் நான் சந்தோஷமா வாழ்வேன் அந்த சந்தேக புத்தி இருக்கிறவங்க வீட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன் அங்க இருந்தும் இங்க யாரும் வர தேவையும் இல்ல இதை நான் ஏற்கனவே ஆயிரம் தடவை சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஏன் மறுபடி மறுபடியும் இங்க வரீங்க சந்தியா உன்னைய சந்தேகப்பட்டு பேசுனத சரின்னு சொல்ல நாங்க வரலாமா அவங்க பேசுனது தப்பு தான் அதை இப்ப அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க இப்படி சந்தேகப்பட்டு பேசிட்டோம்னு அவங்க சரியா கூட சாப்பிட்றது இல்லம்மா இருக்கட்டும் செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிக்கணும்ல அதுக்காக அவங்க ஆயுசு முழுக்க இந்த வேதனை அனுபவிக்கணுமா கொலை பண்ணவனுக்கு கூட பத்து வருஷத்தில் விடுதலை கிடைச்சிருது இதையெல்லாம் மறந்துட்டு மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்கு வரணுமா ஆமா சந்தியா இந்த உலகத்தில் உறவு பகனு எதுவுமே நடந்துடும் இல்லை அப்புறம் எதுக்கு இந்த வீண் பிடிவாதம் நடந்தது மறந்துட்டு மறுபடியும் அங்கே போகலாம் சந்தியா இது பாருங்க அவங்க மட்டும் இல்லை யாராவது அவங்களுக்காக பறிஞ்சு பேசினாலும் எனக்கு பிடிக்காது இதுக்கு மலை நான் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு விரும்பல தயவு செஞ்சு இனிமே இந்த வீட்டு பக்கம் வந்துடாதீங்க நீங்க கிளம்பலாம் சந்தியா நான் உன் தாய் மாமாம்மா இத்தனை வயசு வரைக்கும் கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கேன் உன் மாமா வீட்டிலே நாலு பொண்ணுகளை வச்சுக்கிட்டு நீ வெளியில பொண்ணு தெரியன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க நான் உங்களை எல்லாம் முறை பொண்ணா நினைக்கலாமா 
என் குழந்தைகளாக தான் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா நான் உங்களையெல்லாம் தோல் மேலே தூக்கி போட்டு வளர்த்துருக்கேம்மா நீங்கள் எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணுன்றக்காக என்னுடைய கவலைகளெல்லாம் வெளிக்காட்டாம ஒரு ஜோக்கர் மாதிரி அங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன்மா என் பாசத்தை புரிஞ்சிக்காம இனிமே இங்கே வராதுன்னு சொல்லிட்டேம்மா மற்றவங்க வேணா உன்னைய தப்பாக பேச்சிருக்கலாம் கள்ள பணம் வச்சுருந்தவன்னு சொல்லியிருக்கலாம் நான் என்னமா தப்பு பண்ணேன் ஒரு தப்பும் பண்ணாத எனக்கு ஏமா இந்த தண்டனை சரி இனிமே நீங்க மட்டும் இங்க வந்துட்டு போலாம் சந்தோஷம்மா ரொம்ப சந்தோஷம் எங்க என்னையும் வாசலோட திருப்பி அனுப்பிடுவியோ நினைச்சேன் வாசத்தோட நீங்க மட்டும் வரலான்னு சொன்னதுல ரொம்ப சந்தோஷம்மா இந்தாம்மா பூ பழம் ஸ்வீட் எல்லாம் உனக்காக வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் என்ன அப்ரூவல் கிடைச்சிருச்சுல இருந்து சாப்பிட்டு போங்க இன்னைக்கு ஏன் சமையல் தான் ஓ சமையல இன்னைக்கு எனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க சரி வாங்க என்னடா <laughs> 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 அப்புறம் பேசுறேன் பாவா சந்தியாவை பத்தி ஏதாவது சொல்ல வந்து என்ன விஷயம் நான் தான் அப்புறம் பேசுறேன்னு சொல்றேன்ல உங்க வேலையை பாருங்க நான் சந்தியாவை பார்த்தேன் டேய் உட்கார முதல்ல என்ன எப்படி எல்லாம் ட்ரீட் பண்ணீங்க இப்ப தெரியுதா என்னடி இப்ப என்ன உன்ன மரியாதை குறைவா நடந்துட்டாக நீ என் பொண்டாட்டியோட தம்பி உன்னை திட்டுறது எனக்கு உரிமை கிடையாதா அதனாலதான் பாவா நாய் மாதிரி உங்க பின்னால சுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க மாத்திர எனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னு வைங்க உங்களை மாதிரி வல்லலு இந்த உலகத்திலே கிடையாது சரிடா மேட்ரு இருக்கு வா சந்தியா சந்தியா வீட்டுக்கு போனேன் உரிமையோட உட்காந்து சாப்பிட்டேன் நான் எப்ப வேணாலும் போகலாம் எப்ப வேணாலும் வரலாம் எப்படி இப்படி காசி ஆயிட்டே நீ சந்தியா நான் தூக்கி வளர்த்த பொண்ணு பாபா அதனாலதான் அந்த பொண்ணு என் மேல பாசமா இருக்கு நீங்க அந்த பொண்ணை எப்படி எல்லாம் வளர்த்தீங்க ஆனா அது உங்களே தூக்கி வந்துட்டு போயிடுச்சு இல்ல ஆனா நான் தாய் மாமே இன்னொரு தாய் மாதிரி ஹம் இது நீ பேசுற நேரம் பேசு பேசு நான் நேரம் போனேன் உன் அப்படி வளர்த்தேன் இப்படி வளர்த்தேன்னு சொன்னோன்னு புள்ள ஒரே அழுக அவளை எல்லாம் சென்டிமெண்ட்ல தானே பாபா அடிக்கணும் டேய் நீயா பேசுற இல்ல வேற யாராவது உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்களா புதுசு புதுசா ஐடியாலாம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க இல்ல பாவா நம்ம சந்தியாவை எப்படியாவது இந்த குடும்பத்துக்குள்ள இழுக்கணும் தான் நான் உள்ள பூந்திருக்கேன் நான் அந்த பொண்ணு கூட ராசி ஆயிட்டேன் நீங்க என்ன செஞ்சு கொடுத்தாலும் நான் அங்க கொண்டு போய் கொடுப்பேன் நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதை அங்க போய் சொல்லுவேன் ஓ புரோக்கர் வேலையா அட என்ன நீங்க நம்ம ரெண்டு குடும்பத்துக்கு நடுவில் நான் எவ்வளவு பெரிய பாலமா இருக்கேன் போங்க பாவா நான் இனிமேல் சந்தியாவை பார்த்தா தான் அவங்க சொல்ல மாட்டேன் டே மச்சாங்கிறதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வார்த்தை இவ்வளவு தான் செய்யும் அதை விட என் பொண்ணு எப்படி இருக்கா அவளுக்கு என்ன ராசத்தி அமோகமா இருக்கா ஆனா மாப்பிள்ள மூஞ்சிதான் சரியில்லை எது கேட்டாலும் அது என்ன லாங்குவேஜ்னே தெரியல பயந்தா வழியா வேற இருக்கான் அவனை போய் இந்த பொண்ணு எப்படி செலக்ட் பண்ணிச்சு இந்த பொண்ணோட டேஸ்டே சரியா இல்லையா டே கல்யாணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவன் மனசை மாத்துறா ஆ இனிமேல் என்கிட்ட ஜாக்கிரதையா பேசுங்க நான் இன்னொரு ஸ்டெப்பும் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்துவையும் நம்ம குடும்பத்தில் சேர்க்க போறேன் ஓ அப்படியா அதான் நீ அரிசி மட்டிக்கே வர்றது இல்லையா எப்படியோ நீ அனுமார் மாதிரி வந்து ஆமாம் பாவா அதுக்காக தான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்கே சந்தியாவுக்கும் உங்களுக்கும் அங்கே இந்துவுக்கும் மனவுக்கும் அப்புறம் அங்கே இன்னும் வேற எங்கே சும்மா சும்மா நீ நோட்டி கேட்குறீங்க பாவா ம் இல்லைடா உனக்கு யாரோ சொல்லித்தராங்க உனக்கு இப்படிலாம் யோசிக்க தெரியாது 
உங்க பேசிட்டு தான் எனக்கு தெரியுமே யாரு அது அதான் துர்கா கூட பேசலனே துர்காவா நாம குமுடுவே துர்கை அம்மன் அந்த அம்மனை சொன்னேன் குமுட்ட உடனே பலன் கொடுக்கும் எனக்கு பூசு பூசு ஐடியா கொடுக்கறே அந்த அம்மன் தான் பரவாயில்லடா அந்த துர்காய் மோ மனசுக்குள்ள இருந்து உனக்கு நல்ல புத்தியை கொடுக்கட்டும் மச்சா என்ன சொன்னீங்க மச்சான கூப்பிட்டேன் இன்னொரு மோர சொல்லுங்கோ மச்சா ஆஹா இது நல்லா இருக்குல்ல இனிமேல் இதையே ஃபாலோ பண்ணுங்க என்ன துர்கா கிளம்பியாச்சா ஆமா மாமி இந்தாங்க மாமி ஹவுஸ் ஓனர் வந்தா கொடுத்துருங்க எங்க மத்த பொருள் எல்லாம் காணும் அதெல்லாம் நேத்தி அமிச்சாச்சு மாமி அப்படியா ஆமா மாமி அப்ப நாங்க போயிட்டு வரோம் சந்தோஷமா போயிட்டு வாமா எங்க இருந்தோ பக்கத்து வீட்டுல கூடி வந்தீங்க எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர் மாதிரி ஆயிட்டீங்க நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் உங்களை மறக்க முடியாது மாமி மாமி நான் சென்னைக்கு போய் சேர்ந்த உடனே உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் எங்கே இருந்தாலும் சரி தினமும் உங்களுக்கு ஃபோனில் பேசுவேன் துர்கா நீ உன் ஹஸ்பண்ட் கூட சென்னைக்கு போகிறதுல எனக்கு சந்தோஷம்தான் ஆனால் எனக்கு தான் வருத்தமாக இருக்கு எதுக்கு மாமி நீ என்னை விட்டு போறியே நீ யாரோ நான் யாரோ உங்க அது பக்கத்தில் குடி வந்ததுல இருந்து உங்ககிட்ட பழகினதுல இருந்து என் பொண்ணு மாதிரி உங்ககிட்ட நான் பாச வச்சுட்டு நீ நடந்துக்கிற விதம் பாசத்தை காட்டுற விதம் எல்லாமே என் மனசுக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியா இருந்தது இப்படி என்னை விட்டு போறேன்னு நினைக்கிறப்ப எனக்கு அழகிய அவருதேம்மா என்ன பண்ணுது மாமி எது எது நடக்கணும்னு இருக்கோ அது எது நடந்து தானே ஆகணும் சத்யா துர்காவோட ஏக்கமும் அவளோட ஆசையும் எல்லாமே உங்களுக்கு நன்னா தெரியும் எப்படியாவது அவளை உங்க வீட்டோட சேர்த்துடும் பாப்போம் உங்களோட ஆசீர்வாதமும் அந்த ஆண்டவனோட அனுகிரகமும் இருந்துச்சுன்னா அவள் ஆசை நிச்சயமா பழிக்கும் கண்டிப்பாப்பா நான் எங்கள் ஆத்துக்கார் கிட்ட நேற்றுக்கு துர்கா சென்னைக்கு போகிறான்னு சொன்னேன் அதுக்கு அவர் துர்காவெல்லாம் என்னால் பார்க்க முடியாது பார்த்தா நான் அழுதுருவேன்னு சொல்லிட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பி போயிட்டார் அம்பு உன்னை விட்டு பெறிறோன்னு நினச்சி எனக்கு அழகு அழுகையே வருது டே அம்பி என்ன அம்பு இந்த பாட்டிக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்க மாட்டியா நினைக்கிறேன் <laughs> நான் இந்த ஊருக்கு வரும்போது நேற்று சொந்தம் சொல்லிக்க யாருமே இல்லை ஆனால் நான் இந்த ஊரை விட்டு போகும்போது நேற்று சொந்தம் சொல்லிக்க நேற்று ஒரு உறவா நீங்க இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணாலும் சரி மாமி தயங்காம எங்கிட்ட உரிமையோட நீங்க கேட்கலாம் போதும் துர்கா இதுவே மனசு ரொம்ப நிறைஞ்சு போச்சு எனக்கு இப்பவே உங்க கூட சென்னைக்கு வந்துடணும்னு தோன்றது என்ன பண்றது எங்க ஆத்துக்கார் கஷ்டப்படுவாரே நோக்கு உதவின அந்த ஏழ்மலையா நேக்கு உதவுவார் கண்டிப்பா கூடி சீக்கிரமே உங்களெல்லாம் சென்னைக்கு வந்து நான் ஒன்னு பாப்பேன் மாமி சொந்தம் எது சொந்தம் சொந்தம் எது சொந்தம் 